தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு அல்சர் சம்மந்தமான சில தகவல்கள் பற்றி பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வந்துகிட்டு இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கத்தினால நமக்கு நல்லது நடக்குதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக ஏதாவது நோய் மூலமாக நமக்கு கெட்டது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அந்த வகையில் அல்சர் சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு நோய் தான் அதை வந்து பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோயோட தமிழாக்கம் வயிற்றுப்புண் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த அல்சரை பற்றி நம்ம சொல்கிறத விட அனுபவித்தவங்களுக்கு தான் அதனுடைய வேதனைங்கள் ரொம்ப தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிட வேணுங்கிற ஆசை இருந்தாலுமே அதை சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இந்த அல்சர் இந்த அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய வயிற்று புண்ணானது உடம்பில் உள்ள எந்தெந்த பகுதியில் முதல்ல பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உணவு குழாய் இறைப்பை மற்றும் சிறுகுடல் இந்த மூணையில் உள்ள உட்சுவரில் உள்ள ஒரு வகை புண்ணு தான் இதை நம்ம வயிற்று புண்ணு சொல்லுவாங்க இதை அல்சர்னு சொல்லப்படுது இந்த அல்சருடைய வீரியத்தை ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் பயன்படுத்தி ஓரளவுக்கு நம்மளால் குறைக்க முடியும் இந்த அல்சர் வருவதற்கான அறிகுறிகள் தெரியும் போது தடுக்கிறது ஒரு சிறந்த வழி அது மட்டும் இல்லாமல் அல்சரில் பாதிக்கப்பட்டவங்க எந்த வகை உணவுகளை சாப்பிடணும் எந்த உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் உணவு பழக்க வழக்கத்தில் கவனமாக இருந்தாலே ஓரளவுக்கு நம்மளால் நம்ம அல்சர்லேருந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இந்த அல்சர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அவங்க உண்ணக்கூடிய உணவுகள் வந்து செரிமானம் இல்லாமல் இருக்கிறது வாய் தொல்லை வாந்தி எடுப்பது அப்புறம் உணவு பார்த்தாலே சில பேருக்கு அறிவுறுப்பாக இருக்கிறது தோன்ற சில விஷயங்கள் எல்லாமே அதனுடைய அறிகுறிகளாக பார்க்கப்படுகிறது இது வரைக்கும் அல்சர் மற்றும் அதனுடைய அறிகுறிகள் பற்றி சில விஷயங்களை பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எந்தெந்த உணவுகளை சாப்பிடலாம் எந்தெந்த உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த அல்சர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களில் குடிப்பழக்கம் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக அவங்களோட குடியை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து காரமான உணவுகள் அல்சருக்கு ஆகவே ஆகாதது இந்த காரமான உணவுகள் தான் காரமான உணவுகளும் அதிக மசாலா சேர்த்த உணவுகளும் அமிலத்தின் அளவை அதிகரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் அது போலவே எதிர்கழிப்பு ஏற்படுத்தும் எதிர்கழிப்புன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் சாப்பிடும் போது எதுவுமே வைத்துக்கொள்ள போகக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்கழிப்பு ஏற்படுத்தும் இந்த காரமான உணவுகள் சாப்பிட்றது மூலமாக ஏற்கனவே அல்சரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வயிற்று புண்ணானது மேலும் மேலும் அளவுக்கு அதிகமாக மாறக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் மிளகாய் தூள் சேர்த்து சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான காரணம் அடுத்து நம்ம தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கிய பானம் காஃபி இன்னைக்கு நம்மளில் பல பேர் காஃபி பிரியராக இருக்கிறத பார்க்க முடியுது காஃபி தொடர்ந்து குடிப்பது மூலமாகவும் இந்த அல்சர் ஏற்படும் இந்த காஃபி குடிக்கக்கூடியவங்க அந்த காஃபி ஏப்பை தவிர்த்து விட்டு மாதுளை ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ் போன்ற ஏதேனும் ஒரு பானங்கள் அறிந்து வருவதன் மூலமாக வயிற்று புண்ணை ஓரளவு ஆற்ற முடியும் அடுத்ததாக நாம் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய உணவு சிவப்பு இறைச்சி சிவப்பு இறைச்சி வயிற்று முண்ணுக்கு பெரிய காரணமாக இருக்காது அப்படின்னு பலர் நினைக்கிறாங்க அது தவறு இந்த இறைச்சியில் புரத சத்து கொழுப்பு சத்து எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால செரிமானத்துக்கான நேரத்தையும் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் இதன் மூலமாக அளவுக்கு அதிகமாக வயிற்றில் அமிலம் சுரக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இதன் மூலமாகவும் அல்சர் அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அடுத்து நம்ம தவித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு குளிர்பானம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோடா கலந்த குளிர்பானங்கள் இந்த குளிர்பானங்கள் அளவுக்கு அதிகமான சிற்று கமிழம் இருப்பதன் மூலமாக இது வயிற்றுடைய அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்ப சோடா கலந்த குளிர்பானமானது செரிமானத்திலும் சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது அது மூலமாக அல்சரானது அளவுக்கு அதிகமாக மாறுவதை பார்க்க முடியுது ஆகையினால சோடாவையும் அந்த குளிர்பானங்களையும் அருந்துவதை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் அடுத்து நம்ம தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கிய உணவு என்னென்னு பார்த்தோம்னா பால் பால் மட்டும் இல்லாமல் பால் சார்ந்த உணவுகள் அனைத்தையுமே தவிர்த்து கொள்வது சிறந்தது அது பார்த்தோம்னா அதில் புரத சத்து கொழுப்பு சத்து இது எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால வயிற்று புண்ணை இன்னும் அளவுக்கு அதிகமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அது ஏற்படுத்தும் இந்த பாலானது வயிற்றினுடைய அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையினால அல்சரானது அளவுக்கு அதிகமாக போகக்கூடிய சூழ்நிலையை பார்க்க முடியுது இது வரைக்கும் எந்தெந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது எந்தெந்த உணவுகளை கண்டிப்பாக கட்டாயம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் முதல்ல இந்த அல்சர் உள்ளவங்க முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா அவங்க நேரத்துக்கு சாப்பிட வேண்டியது ஒரு கட்டாய கடமையாக இருக்குது அடுத்து இந்த அல்சர் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட வேண்டிய காய்கறிகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா நார் சத்து நிறைஞ்சு உள்ள ஒரு காய்கறிகளை சாப்பிட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் பழங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும் அடுத்ததாக முட்டை தயிர் மீன் பீன்ஸ் போன்றவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக உணவில் சேர்த்து கொள்வது நல்லது அதே போலவே உணவில் புதினாவை சேர்த்து கொள்வது ஒரு சி